то никто никуда не уходил, никакое подполье. Мы находимся здесь постоянно в течение всего дня и субботы, и воскресенья. Поэтому никто не уходил в подполье. Сегодня, конечно же, Значит, мы планируем очередной выпуск газеты «Коммунист Крыбаса», которая выйдет в четверг. Она выйдет в четверг, потому что мы тоже ничего не меняем, ничего не делаем в отношении. Да, на сегодняшний день вы все видите прекрасно то, что в городе, но ну, не совсем все в порядке, потому что на сегодняшний день... Значит, ну вот я сегодня был в горосполкоме, допустим. В горосполкоме первый этаж занят людьми какими-то, которые ходят, говорят, что это Рево Майдан. Они находятся в сессионном зале, так, и, значит, ходят там, устроили, там раздают еду, значит, кофе там бесплатно, т -т -т -т. люди ходят, говорят, что ну, я был, прошел, никто меня не тронул, я прошел, пришел вопросы и так далее. То есть на сегодняшний день сложно... Много очень связано было со сносом памятников Ленина. Ну, первый у нас в Крым Роге начали, э, опять в очередной раз разбили памятник, который стоит в Долгинцево. Э, потом был организован снос памятника на э, проспекте Металлургов. Многие сегодня обвиняют коммунистов, что мы не встали на защиту этого, что не защитили и так далее. Но сегодня никто не может защитить, но рисковать жизнью людей сегодня... Ради памяти, наверное, это сегодня неправильно. И сегодня, когда опять в Верховной Раде поднимаются вопросы о запрете коммунистической идеологии, о запрете Компартии Украины, конечно же, мы тоже понимаем, что это уже было в нашей истории, да? и мы начинаем тоже понимать, что может быть и сейчас случится на вот этой эйфории и волне. Хотя это не решение. Невозможно людей заставить думать по-другому. Если я член Компартии уже более 40 лет в партии, и я разделяю эти взгляды, меня никто насильно не заставит отречься сегодня. Конечно, сегодня ставят определенные силы, чтобы была потеряна управляемость в городе. Мы совсем недавно, в пятницу у нас было заседание постоянных комиссий, я как депутат горсовета поднимал, на заседании постоянной комиссии вопрос, что давайте мы успокоим жителей города, чтобы не было паники, чтобы не было хаоса сегодня. Да, сложная ситуация в Украине, но она должна решаться в правовом поле, в соответствии с законами Украины и так далее. Сегодня у нас в городе есть власть, остался, остался горсовет, он есть, существует горсовет, есть городской голова и так далее. Если есть претензии какие-то у так называемого сегодня Евромайдана, у людей, которые приходят, я еще говорю, они должны договориться, дать своих представителей эти организации общественные, давайте на сессии решать вопрос. Мы по существу находимся в оппозиции к самой большой фракции, фракции партии регионов. И если внимательно зрители следят за ходом сессионных, пленарных заседаний, то они обратили внимание, что только наша фракция, только депутаты-коммунисты поднимают вопросы не за все проекты решений, которые выносятся на рассмотрение пленарного заседания, голосуют и всегда имеют свое мнение. Я повторяю, мы исходим только из одного, из интересов наших жителей, наших избирателей. Что касается предстоящего пленарного заседания, всем горожанам известно, какие, к сожалению, печальные события происходят в здании горсовета, в здании горисполкома. Звучат прямые угрозы. По опыту других городов Днепропетровщины, в Днепропетровском облсовете, там были, ну, мягко выражаясь, грубо нарушены демократические принципы. Мы не хотим ввязываться в такую, в такую ситуацию, когда будут, возможно, очень будут применены физические какие-то меры воздействия для того, чтобы протестующие люди, люди Криворожского Майдана добили своих целей. Мы убеждены и считаем, что да, недостатков много, и людей на Майдан вывело недовольство им повседневной жизнью. Мы разделяем все то, что, или многое разделяем то, что высказывается людьми. Я еще раз повторяю, мы добивались и будем добиваться улучшения жизни криворожан. Но считаем, что эти вопросы нужно решать демократическим путем, человеческими правильными методами.